。那我们真的是相见恨晚。如果早一点认识你的话，我们会少走很多弯路的。一定。那希望我们之间是一次完美结合的典范了，预祝成功。谢谢。完美什么？完美什么？你不要脸！大白天勾引我男人，你给我闹开！露露，你干什么呢？你疯了吧你？我疯了吧？你疯了吧？你帮着他说话。对不起啊，崔先生，你给我解释，这到底是怎么回事？干什么？红露不是你想的呀，回家再说。虽然你给我放开，姓隋的，算我瞎了眼，看错了人。好啊，你以为你开着豪车住着豪宅，你就是成功人士了？我告诉你，你什么都不是。虽然，你看看，你吃的、喝的、穿的、用的，每一样不是我给你的，你有什么资格这样对我？虽然你相信吗？我可以给你现在今天所有的一切，我也可以立马把你打回原形。崔先生，你们的家务事我可没有任何兴趣。我郭美华从来没有受过如此大的侮辱。至于我们的合作，你们想都别想。郭董，你听我说，都是误会。这不是什么合作，是老公，你们是，你们谈的是生意吗？你就做吧，你就做吧。满意了吧？五千万的大工程啊，就被你这么一闹给闹没了。我错了，我我我。你自己回头跟你爸爸交代去吧。啊！我错了，我错我现在不想看见你，你，谢谢。看来隋先生婚姻并不幸福，而且也没有得到你想要的财务独立。你谁啊你？当初因为拿不出五十万，现在还是因为五十万，让你变得如此的狼狈不堪。隋先生才华横溢，可惜了。你到底是谁？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚，给我电话。你是不是非得每次，每次等我睡着了，你才肯进卧室吗？哎呀，别闹了，没看见工作呢吗？你就这么不想看见我吗？行了，赶紧睡吧啊！好吧，随你。桥国际有挂科。是吗？我爸都说了，你最重要的任务就是把我伺候好。等我一下。
虽然，你看看，你吃的喝的穿的就完，每一样不是我给你的，你有什么资格这样对我？虽然你相信吗？我可以给你现在今天所有的一切，我也可以立马把你打回原形。待会儿别忘了准时来接我呀，晚上还得去吴家吃饭呢。你再去给我妈买点礼物呗，买好点的、贵点的、便宜的，我妈可看不上。你就刷我给你那个副卡就行了。我走了啊。娶个白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。不过你仔细想想，把自尊踩在脚下的日子，也不会好过的。除了你和王璐的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪一样是你的名字？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚，给我电话虽然，隋先生，我终于等到你电话了。我想跟你见一面。周一下午，到我公司。好，明天见。东西买了吗？买了，后面呢？这些。嗯。你真是个乡巴佬啊！跟你说的，买好点买好点你这买的都是什么？你自己看看，这些我妈能看上吗？那你妈喜欢什么，我怎么知道？那以后你别让我买。你买，我去买。那我还要你干什么呢？你说我好啊？暴发户怎么了？还不是一样有穷鬼摇着尾巴巴结上来。能够做我王露露的跟班跟司机，已经很看得起你了。你干什么？我今天知道我说话重了一点我给你道歉好不好？嗯
，你知道我就是一个心直口快的人。心直口快怎么了？心直口快就会伤人了。我告诉你，王璐，别把我的容忍当成你伤人资本。干什么你？我道歉。你说你怎么样才可以消气？干嘛要跟我道歉啊？你又没错，错的人是我，咱俩没什么可说的。虽然，你不要给脸，不要脸，你会后悔的。欢迎加入爱德华团队。多谢冯总赏识。子然，你现在是市场部的经理，再升一级的话，就是总监了。如果你能够完成我交给你的事儿，那总监这个位置就是你的。我相信你的才华，也相信我自己的眼光，我更相信你在爱德华能够成就一番事业。想想你的过去吧。为了自尊，放弃了爱情，也放弃了宁心。可你现在呢？啊，你在王露露面前同样没有自尊，而且更可悲的是，连爱情都没有。如果你希望改变，那你就必须做出一番事业，然后再把你的自尊捡起来。捡起来，怎么捡？弯下身，然后再直挺挺的站起来。想夺回宁心，恐怕没那么简单。我现在面对的对手，可是赵丹桥。赵丹桥算什么？你的目标是夺回宁心，那我的目标是收购蓝桥国际。虽然，这是你的公关费，公司给你配了台车，看看喜不喜欢。多谢冯总厚爱，那我先走了。怎么样？可以啊，新买的。对，自己花钱买的。中午想吃啥？我请你。都行。行，上车吧。
怎么样？吃饱了吗？嗯，还不错。服务员，买单。这是你的账单、嗯，我来吧。没有密码。啊，我有自己的信用卡了。这卡呢，以后就不需要了。先生，这是你的卡。走吧。你是不打算回屋睡了是吗？咱们都说好。回家喽，慢点，慢点啊，走，慢点可算回来了，担心死我了。不好意思，陈姐，我手机突然没电了，所以也没来及告诉你。真对不起，是我的错。我们俩走的匆忙，没跟你说。没事就好。联系不上你，我特别着急，所以惊扰了赵总。他看见你回来，应该放心了吧？赵总？对啊，他一直在楼下等你呢。你回来时没看见他吗？没，我去看看。每天早晨敲醒自己的不是钟声，而是梦想。有梦想，就能看到未来。